站住！妈，还没睡呢，不晚上加班，我都累坏了。正经班都不上了，加什么班啊？真能说瞎话！妈，其实我特想闭着眼睛说实话，可是一见您吧，我就本能的想编瞎话。这都是您逼的，我从小说什么都不信，是不是？凭吧你！早晚有一天，坏在你这张嘴上。嗯，我平常话特少，真的。我这不是逗你一乐吗？要不然，又该想我爸了吧？等等，二强家的烟囱，是不是你堵的？这不可能！我吃饱了撑堵他们家烟囱干嘛？我，哎，我要堵也堵什么汉奸特务什么的。那二强他老婆说：“你一晚上都在他们家门口瞎转悠。”我，哎，这农场他们家的，我爱怎么转怎么转，他管得着吗？我看他们家媳妇成吗？嘴那么脏，儿子，你怎么不躲呢？啊，等妈妈看看，打疼了没有？别老动手，别老打我脸知道，你大了，以后不再动手了。爹，我托人到省里给你买来的。不是没有钱，你干嘛要要借别人呢？厂子里那台收音机，明天还了吧，我放在抽屉里了谁家的姑娘，遭报应了，活该！他太缺德了，办事儿。像人似的啊！你看什么看？呸！恶心！就是的，给我滚！打我！我打你！小王八犊子，打死你！不是，骂什么？再骂一句！我骂你怎么了你？啊！你跟那大破鞋狗子似的，你学点好好不好啊你？我
发誓不打老娘们。你要再放屁的话，我可食言了啊！啊！我叫我妈了！你放手！我就不放！你放不放？我不放！你放不放？哎呦喂！哎呦喂！哎呦喂！哎呦喂！哎呦喂！不停不是那收音机吗？你放呀！我说你放呀！怎么那么大呢？原来藏着赃物啊！啊！我说我妈妈！我告诉你啊，这东西。是那上级给我们农场的一个奖品。不是，不是我打。闭嘴！我打干嘛？啊！我告诉你，你是不是跟那闭嘴？你跟大破鞋搞在一起。你是不是跟那个？告诉你妈去吧。同志们，这是上级奖给我们厂的奖品。偷他干嘛？你问偷他干嘛？不是我偷的。他肯定跟那徐大马棒躲在被窝里，天天听的咪咪之音。开学已经好几天了，我必须要去一趟学校。所长，您就准我假吧。现在厂里抓考勤抓得这么紧，许副厂长到各单位检查，要问起我来，我怎么跟他说？您怎么说都行。你是让我撒谎欺骗组织啊？我怎么敢啊？可我这边的情况，你也是了解的。厂里的情况你也了解。许副厂长最关心的就是咱们医务所，他几乎一天来一次。你不在，他肯定知道。这样对你对我们大家都不好。除非你不想在三九八待下去。反正我跟您说过了，我下午就走。你可以拍屁股走人，你母亲怎么办？你所有关系都在三九八。哎呀，来找小叶啊！哦不，哦，我下午就走了，我是来跟你们道别的。小叶，你好好的，等放假了，我回来看你们。嗯，那我走了。哎。不认识，去有什么用啊？韩阳会帮你打听的，他一直特别关心你的事儿。我都向你道过歉了，我不知道，不知者无罪，你知道吗？你对别人都这样，怎么都对我这样？你也不是什么好人，每天不知道多少人在骂你，干嘛那么在乎我的态度？那些人什么人？哎哎，那都是正人君子，你知道吗？他们要是夸我，那等于是在骂我。可你不同，你是落后分子，跟我一样
，落后分子不能歧视落后分子，你的同病相怜。你要看不起我，我受不了。嗯，别等着，我还没说完呢。你这人也太不懂礼貌了吧？我昨天带着东西去卫生所，是吧？还给你，并且向你道歉。我现在已经不欠你了。不欠我就别跟着我了。哎。那你不能再讨厌我，而且必须向我道歉。啰嗦，好吧，不讨厌你了。<笑>真的。真的。好吧，那道歉的事儿也就免了，免了。谢谢你。到三九八那么长时间，这两天我最高兴。其实我也是。落后分子对落后分子。没听老乡讲，狼和狗都这样，撒泡尿也占这地儿，知道吧？我先来了，你数入侵者，你。行，我不跟你争。你不怕别人看见你跟我在一起啊？你不怕别人看你跟我在一起说闲话呀？学人说话没出息的。学人说话没出息的。几岁了？有没有正形？你几岁？有正形？我瞧瞧。不是不是我店是不是？张五不是在许到马棒，他媳妇儿呢？不是他偷的吗？现在保护科调查。哎，那事怎么干的呀？这女人就别问这事儿，你知道吗？好好好，你听，你还有吗？每天这时候都有。什么歌啊？谁唱的？邓丽君啊，《甜蜜蜜》。甜蜜蜜。啊。邓丽君唱的。喜欢吧？喜欢哪一听？没想到你也会爱听这首歌，我还以为。哎<笑>，我就知道你。我从来都没有听过这种歌，连我自己都不知道。你怎么知道我爱听？这个吧，脑子里呢装的东西比较多，性格比较孤僻的人，都爱听。哎，你像我吧，我成天我脑子装一堆事儿，你知道吗？什么远大的抱负啊，理想啊，什么什么满满当当的。我跟我那帮狐朋狗友呢，我又没法说这个事儿，交流不上，你知道吧？所以我只能听这种比较有境界的，这这种东西，是吧？我真发现你吹嘘起来自己根本不用打草稿，出口成章。我有吹嘘吗？你觉得我是个特有思想的人
给谁碰的谁，连出租车都不放过。哎，你家雷雷好像迷上他了，太危险了，你可注意点啊！这死孩子，看我回去怎么收拾他！哎，跟你说话呢，有事儿吗？我儿子很单纯，帮不上你们家什么忙。你回去告诉你女儿，少打扰我儿子。腿露出来了。你是不是特恨我？我也是。你说我吧，这说话做事呢，也不走脑子，我走肾，你知道吗？哎，看那树没？我小时候从上面摔下来，受过伤，这行为举止啊，不太受这个想法控制。你大脑不受控制。<笑>你这说话挺逗的。从小就没有朋友，坏习惯，没有人陪我玩，也没有人跟我讲话。我跟你玩啊，我陪你讲话，我多能玩啊！我现在就你那么一个朋友，你还整天欺负我，还老想着吓唬我。有那不叫吓唬，也不叫欺负，我那是哄你玩呢。别让我欺负我都不欺负，真的。我从小就不跟女孩玩，我又不懂，你知道吗？你要真不行，我就不那样。我以后就正人君子，行吗？我也不是那意思。那你啥意思？我要是真不让你欺负我，你不和我玩怎么办？我连你这唯一的朋友都没有。两点点，成嘞，送你二点汤。别了，我自己走回去吧，要不让别人看到会说闲话的。我呸，谁敢？我把他嘴给堵上。我告诉你，这晚上有大灰狼出没，再加上这树上呢，会掉很多很多的虫子，你知道？哎哎哎哎哎生活作风不好，那是板上钉钉的事实啊！什么板上钉钉？什么事实？是您听见了还是您看见了？再说，就算他作风有问题，他怎么了？对你儿子怎么了？你以为您不学好也就算了，你现在越来越下作。第一，我不下作；第二，叶青就不是你们说的那种人。你坏死我了，你！你这个烂孩子，你气死我了！哎，对，你
雷雷却给今天你不会觉得我和蕾蕾怎么样了吧她其实挺单纯的，单纯，单纯的也是单纯的流氓。小叶，你要真走不了，你有什么打算吗？你也不小了，咱们厂子像你这样的女同志都结婚了，你也该考虑考虑个人问题了。原来我以为韩阳对你
，我从我们家井那儿游过来的，信吗？真吓坏了，真吓人！你老来找我，也不怕别人说我故意青少年走向犯罪道路？谁青少年？他们说我呢，调戏清纯少女，管他呢！我告诉你，啊，以后谁再说这话，你告诉我，我整死他！你就不会论权，不懂得讲道理。我怎么不讲啊？那得分人。不对，你就特讲道理。哎，我还听甜蜜蜜的，我调一好的，特清楚。我不去，我妈不让，让我一下班就得回家。多大了，还听你妈的，真幼稚。谁像你啊，那么不懂事？我怎么不懂事了？我要不懂事的话，我妈熬不过文革十年。我妈更离不开我。我小学一年级，我爸就发配到滨江。这又不是比苦他会，你苦你苦，我跟你比，你肯定比我苦。那你跟你妈在家待着多闷啊！我上你们家找你。你傻呀？你妈会让你去我家吗？我不告诉她不就完了？那我妈肯定也不欢迎你去。为什么呀？你说为什么呀？因为我是男的呗。你说我要化妆成……一女的，穿着我妈那布拉吉，哎，上我们家。哎，哎呦喂！小飞吧，你真胖啊！啊，啥感觉啊？什么感觉？能告诉你？那边凉快，自己待着去。哎哎哎，那叶青都交给你啥了？啊，跟我们说说呗。说说说说，混蛋！你看，你看。哎，我说来了，以后咱们别理那叶青了。我妈、我姐他们都特讨厌你啊！不是，不是，是不是爷们儿你？怎么什么时候都听老娘们的？不是，我没了。真是，那女的真不能沾。看你现在说了一公事的时候，就拿那么一个大家，都死了都说什么？真是，就是瞎说什么呢？真是，真的，都这么说，你不信？许多老外是你家亲戚，你好占人事，我告诉你，小子，他妈的那事儿是不是你干的啊？啊，疯狗啊你啊，见谁养谁是不是？<笑>你个小王八蛋啊！我知道，你不就想为那破鞋出头吗？臭破鞋给你什么好处了？啊，你这么为他卖命，你他妈再说一句，你再说一遍、哎哎，怎么着？也不知道那破鞋。是啥滋味儿啊？<笑>我去！你他妈敢砍我的！小子，滋味好受吧
么呀，雷子？怎么样？你有事吗，雷子？晚安。好啊。雷子。干嘛呀，雷子？雷子，雷子，没事吧你？放，别吓我了，你们傻了吧？放，放。哎哎哎哎哎！这这，小心点，小心点，雷子，你别。放开我！放开！还笑得出来，动不动就跟人打架，没人管教呢。再发生什么事情都不能跟人打架，君子动口不动手。我要不是君子，小人更不能动手。我是小人，一个人和那么多人打，你不会跑啊？毛主席都说了，打得赢就打，打不赢就跑。就你蠢！我不能让那些人糟蹋你。我的事儿不用你管，不用你瞎操心。先管好你自己的牙。我告诉你啊，你以后要是再跟人打架，我就再也不理你了。是回省里，你肯定一天都不得待就要走了。瞎说什么呢？我怎么可能呢？要走，我们一块走。真的。就你天真，别逗了。我们俩根本就不是一条道上跑的车，走的就不是一样的路。那我下我车，我上你车，你让我上吗？我还没车。
浑身上下全都红。香，怎么的？你以为有那小流氓给你撑腰，你就可以翻天了？<笑>没那么容易。再说，你就是把天翻过来，还是叶青，你搞破鞋都搞到小孩子头上来了。我告诉你，你这叫勾引青少年犯罪，是罪加一等。老子可以马上抓你现行行骗。承认，你的确长了一对美丽动人的大眼，勾魂摄魄呀！可你除了长这对美丽的大眼，你还会干什么？我今天把话跟你摊白了，雷雷那小流氓，那是省里边有名有姓的高干子弟，他迟早是回省城了，我惹不起。就永远瞪着这副大眼儿陪我玩儿，老子就陪你玩，我陪你玩一辈子。韩影，主任，来来来，行，你先去吧。嗯啊，行。怎么样？重新回到校园，各方面工作还适应吗？挺好的，主任。别老叫我主任，主任，还是叫我吴老师为好。哎，吴老师，这是我整理的七九二班学生材料，您看看。哦，不错，工作做得很细致。韩阳，哎，这个班的考生和以往两届有所不同，应届生的比例比较大，当然，也有一些成绩非常不错的大龄考生。学生之间的团结应该是个主要问题，尤其是那些大龄考生，情况比较复杂。不过，你当班主任，心里还是放心的。对了，吴老师，你看啊，这个考生。为什么还没有报道？档案还没有过来，不知道是怎么回事啊？他成绩不错。是，虽然年龄是偏大一点，但是基本条件还是不错的。吴老师，嗯，咱们在什么情况下？能够破格录取，你问这个干什么呀？你有亲戚啊？哦不，我一个朋友托我问问。严格的讲，没有破格录取。对了，海洋，嗯，我忘了问你了，你的个人问题解决怎么样？我记得
你上大学的时候好像谈过一个女朋友，条件还不错，是个教授的女儿。吹了，他们家不同意。哦，哎呀，你现在带的这个班，有一半是女生，谈恋爱的问题可能是你工作的一个重点。早点把个人问题解决了，有利于工作。嗯、哦，你先去吧。喂，哦，不行，全国通考，就是省招生办调档的，差一分都不行。月亮代表。